Entre tanto, cambiando a ver a otro tema, los rumores persiguen a nuestra amiguita Shakira después que las imágenes de la cantante y Lucien la Viscount, ese nombre tan bello, le dieran la vuelta al mundo. Pues hay quienes aseguran ahora que ellos sí tienen una relación. Yo no sé, tienen que ver las imágenes. A Según ver. un diario británico, esta parejita estaría saliendo después de realizar el video puntería. Ellos aseguran mm. que fuentes cercanas a Shakira estarían preocupados porque temen que este modelo y es actor también, solo sí. esté buscando fama. Vamos a hablar de algo que es muy triste y muy delicado, pues según una revista en México, los hijos de Talina Fernández, la desaparecida actriz y que en próximos días cumplirá un año de haber muerto, se están peleando, es lo que dice la revista, y hasta se han ido a los golpes, dicen que por problemas económicos supuestamente, pero en medio de este problemón, por supuesto que buscamos a Patricio Levy, quien nos confesó que tras la muerte de su madre, la vida se les ha complicado y mucho, y que de milagro... Él está vivo y hoy aquí en la mesa caliente aclara si es verdad que está peleado con su hermano Coco. Dice que yo apuñalé a Coco en la espalda y con una navaja suiza, o sea, eh, no, Coco y yo no nos agarraríamos a golpes nunca en la vida. O sea, nos hemos agarrado a palabras, estamos pasando por un bache como todo el mundo a veces lo pasa, en donde pues de, de repente no, no hay lana para nada, ¿no? O sea, y falta pagar esto, y falta una deuda, y falta la otra. Mi mami murió endeudada con varias cosas este, de efectivo, pero... Pero la gente nos dice, ay, pues te dejó las casas. Sí, pero la casa no se vende en cinco minutos, ¿no? O sea, la casa llevamos, yo llevo desde hace cuatro años con mi mami vivía tratando de vender una de las casas y nunca se vendió. Y luego Acapulco, que era la más vendible, que es una casita chiquititita, se la lleva el viento con el huracán. Bueno, una uh -huh. situación muy complicada, sobre todo porque acaban de perder al pilar de la familia. Justo Ariel López uh -huh. Padilla nos hablaba de lo sí. difícil que ha sido para su hija María la pérdida de su abuelita también. Y, y lo bueno, creo que lo más rescatable de todo esto es que como hermanos no están peleados, porque eso es lo último que le hubiera claro. gustado a Talina, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es que siempre... Eh, lo que estabas hablando ahora, Mirka, es tan importante que uno piense en algo que uno no quiere que llegue, obvio, pero es ese momento donde uno va a faltar, que todo esté claro, lo que uno quiere que hagan con la casa, sí. con los recuerdos, con no todo para evitar problemas después y hay, entre hay los Hay personas hijos. que no, no les gusta pensar en eso, uh -huh. pero yo creo que de cierta uh -huh. forma es algo muy amoroso con las personas que tú dejas atrás. Uh -huh. Porque realmente, o sea, evitar este tipo de problemas es lo que trae la paz sí, a la sí, familia. Sí. Estamos en regreso en la mesa caliente con uno de los actores mexicanos más versátiles, queridos, y hoy hace su regreso a la televisión aquí en Estados Unidos. Así que bienvenido al galán Héctor Soberón. Sí. ¡Bravo! No, al contrario, gracias, gracias, gracias. Bienvenido que estamos tan angelicados. Sí, ya vi, ya vi. No, 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 mira, pero es el padre desenvainada, ¿eh? Yo, sí. yo tengo que aclarar que yo dije que ibas a hablar de la infidelidad, no porque te estaba tildando a ti de infiel, no. sino por el tema. Oh. El, el tema del día. Ah, pues, qué bueno que lo estás diciendo de esa manera, porque... Híjoles, ya. Luego, luego uno no mata perro, eh, matas uno y eres mata perro. Sí. No, 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 no. Que queríamos saber porque el tema de hoy hablábamos de los hombres infieles. ¿Qué, qué opinas tú? Porque si un hombre es infiel, un ¿de quién es la culpa? ¿De la mujer, del amante o de, o o de tuya? Yo creo que es, es de los dos, ¿no? Yo, más que nada, este, en una relación lo que más debe de existir es la lealtad uh -huh, y los claro, valores. De acuerdo. Y si llega a faltar una cosa de esas, puede ser, yo siempre lo he dicho por Pepe Grillo, los Pepe Grillos que son los, que son los amigos o las amigas uh -huh. que, que están alrededor, que están muele, 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 muele. Sí, 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 sí. hazlo, hazlo, hazlo. Sí. Es que mira, llevas tanto tiempo con este güey. No va a pasar nada. Hazlo, 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 le va a dar más. Pero va no a dar... son malos amigos. Exactamente. Exacto. Yo creo que es la envidia. Ahora... Acuérdate que el hombre llega normalmente hasta, hasta donde, donde la, la mujer, mujer quiere. No, o sea, que le está echando o sea, agua. No, no le estoy no, echando no, agua a nadie. No, 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 resulta. No, no, no. Ok, vamos a hablar de ti, Eco. O sea, ah, ¿verdad? No te quería hablar de... Favor, a ver, no, las porque... mujeres también juran, las mujeres son más infieles que el hombre. ¿eh? ¡Ay, no es cierto! ¡Atrevido! Hablemos de ti. ¡Atrevido! 
hablemos. ¿Quién lo trajo? Oye. A ver. Estás de regreso en la televisión en los Estados Bendito Unidos. Bendito sea Dios. Te voy a salvar. Te voy a salvar. Pero de hace algún tiempo no te veíamos, ¿cierto? ¿eh? Este, sí, es, bueno. No había hecho nada formal en televisión, había estado alejado un poco, pero había estado haciendo muchas películas. De uh -huh. hecho, el, este año en México se estrenaron dos películas, una que estuvo en Cannes, que es La prisionera, prisionera del ente que se hizo en Costa Rica. A mí me Andale, nominaron como uno de los mejores actores. Y la otra, y, gracias. Y la otra fue el, okay, el alcohol. Infiel, no, 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 no soy infiel. No, fíjate. bueno, ay, otra vez. Ay, otra ay, vez. No, y te lo digo, te lo digo neto, no soy infiel. Uh -huh. soy, soy una de las soy de las personas que tengo valores, me han, me han inculcado esos valores en casa. Claro. Y, Esa es la y, clave. Y valores. creo, y creo, creo en la lealtad de la pareja. Siempre he dicho, bueno. si vas a hacer algo, termina bien. No sí. lastimes, no dañes wow. y da el siguiente paso. Te voy a creer. Uh -huh. También soy de las personas que he aprendido. Oye, los hombres gracias, aplauden. Gracias. No, sí, no, así no, se hace. Y, así y he se aprendido hace. que he aprendido que no hables enojado en la ira, porque las palabras hieren y hieren toda la y vida. Se quedan, y sí. se quedan. Y se quedan. Es más duro un golpe de palabra emocional que un golpe físico. Mm, Entonces, claro. por eso yo siempre me he quedado calladito, me veo más bonito. Bueno. Pues justamente entre las cosas más recientes así que supimos de ti fue pues la pequeña pelea que tuviste por la, la paternidad de, de un niño, ¿no? De, 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 que la ley, ¿Qué pasó eso? Las leyes mexicanas te otorgaron, ¿verdad? Eh, eh, no, no. ¿Cómo va? Cómo va? Di, cuéntanos Ay, un poquito cómo va Prácticamente la verdad sabes que no sé cómo va. Claro. Y, y es algo que no me interesa porque, lo vuelvo a decir públicamente, México... Y eso no es de ahorita ni nada. México es un país corrupto y las leyes están para la gente que tiene dinero o tiene contactos. Oh. Hay jueces, hay jueces y magistrados corruptos. Hoy por hoy lo puedo decir hablando y de frente a, ¿a qué cámara se lo puedo decir. Allí, 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 Aquí allí, se allí, lo está. puedo decir. Hoy por hoy un amigo se está en la cárcel casi casi a punto de entrar a la cárcel Pato Cabezú, oh, porque sí, le, han, le han hecho denuncias falsas. Oh. Entonces, en México, eso da a pie a que la gente te insulte, te pero, difame. Pero mira, y, esto, y no está es. bien. Gracias y, por contestar eso, pero como nos tenemos que ir, nos quedan pocos ah, segundos, ¿qué ah, es lo caray. próximo que vas a hacer? ¿Cuál es tu plan, tu deseo? ¿Qué es lo que quieres cumplir? Rapidito que nos vamos. Mi deseo es este, regresar, a, regresar a la televisión, yo creo que una novela. Eh, a una novela o a un programa, no sé. Yo estoy, estoy abierto a lo que venga. Yo creo que soy una persona que, capaz y que me siento, me siento lleno para poder cumplir con todo lo que venga. Te deseamos. Pues, Muchas gracias. 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 Gracias.